আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারও স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা আবারও বড় 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 মতো লিনিয়ার অ্যালজাবরা চ্যাপ্টার সেভেনের আইগেন মান এবং আইগেন ভেক্টরের সমাধান দেখব এবং আজকে যে বোর্ড প্রশ্নটি করব সে আজকে যে বোর্ড প্রশ্নটি করব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বোর্ড প্রশ্নটি আসলে যা প্রায় এসে থাকে এবং আমরা এটাকে দুইটা পার্টে বিভক্ত করব তো যাই হোক প্রশ্নটি আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা একটা হলো ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্স থেকে আমাদের কি করতে হবে আইগেন মান এবং আইগেন ভেক্টর বের করতে হবে যদি তোমরা আগের আইগেন মান এবং আইগেন ভেক্টর যদি মান নির্ণয় বা সমাধান যদি না দেখে থাকো এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স চেক করে দেখে নিবা ওখানে অনেকগুলো ক্লাস আছে সেই ক্লাসগুলো দেখে নিলে আজকের ক্লাসটাও তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে তো যাই হোক এখানে একটা ম্যাট্রিক্স যদি কোনো ম্যাট্রিক্স না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ধরে নেই আর এই ম্যাট্রিক্স থেকে প্রথমে আমরা কি করব আইগেন মান অর্থাৎ ল্যামডার মানটা বের করব তারপর আইগেন ভেক্টর বলতে ভি ভেক্টর বের করব ঠিক আছে তো প্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে আইগেন মান তো আইগেন মান বের করতে গেলে আমাদের প্রথমে যে কাজটা লাগে সেটি হলো কি স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্সটা নির্ণয় করতে হয় তো স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্স আমরা জানি ল্যামডা আই মাইনাস এ এটা প্রথমে বের করে নেব তো এই পর্ব আমরা শুধু আইগেন মান দেখব পরবর্তী এই এটা একটা পার্ট থাকবে সেটা হলো কি আইগেন ভেক্টর যদি আমরা একসাথে ক্লাসটা করি তাহলে কি হবে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে তো এই জন্য আমরা কি করব এখান থেকে শুধু আমরা এই পার্টে আইগেন মান বের করব তো আইগেন মান বের করতে গেলে প্রথমে স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্স তারপর স্বাভাবিক সমীকরণে নিয়ে আসতে হয় তো এখন এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটি হলো কি এখানে দেখো আমি এখানে লিখলাম ল্যামডা ল্যামডার মানটা নিয়ে আসতে হবে এটা হলো আইগেন মান আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আই আই হলো একক ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ আই হলো একক ম্যাট্রিক্স আর একক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা যা থাকবে এই আই অর্থাৎ একক ম্যাট্রিক্সটা তাই হবে এখানে সাড়ে তিনটা এবং কলম তিনটা তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একক ম্যাট্রিক্সটা চলে আসবে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ এটারও কি হবে তিনটা সারি থাকবে এবং তিনটা কলম থাকবে মাইনাস আর এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা বসাই দেবো এইট টু মাইনাস টু থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এইট মাইনাস সিক্স ঠিক আছে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এখন আমরা ক্যালকুলেশনে যাব ল্যামডাদের সবগুলোকে গুণ করি তো ল্যামডাদের ওয়ানকে গুণ করলে ল্যামডা আর জিরোকে গুণ করলে জিরো জিরোকে গুণ করলে জিরো একইভাবে নিচেরটাও জিরো ল্যামডা ওয়ান দ্বারা গুণ করলে আর জিরো একইভাবে এটা গুণ করলে হবে জিরো জিরো ল্যামডা আশা করি আমরা এই পর্যন্ত বুঝে গেছি মাইনাস এখানে যা আসে দেয় অর্থাৎ এইট টু মাইনাস টু থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এইট মাইনাস সিক্স ঠিক আছে এই হলো আমাদের প্রাথমিক কাজ এখন আমাদের কি করতে হবে যেহেতু ম্যাট্রিক্সটার বিয়োগ আছে তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্সটার বিয়োগ করে ফেলব প্রথম উপাদানকে প্রথম উপাদান বিয়োগ তারপর দ্বিতীয় উপাদানকে দ্বিতীয় উপাদান দ্বারা কি করব অর্থাৎ বিয়োগ করে দিব তো দেখো এখানে ল্যামডা দে মাইনাস এইট অর্থাৎ ল্যামডা মাইনাস এইট পরটা জিরো মাইনাস টু তাহলে জিরো মাইনাস টু আর জিরো মাইনাস এই এই মাইনাস আর মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে জিরো প্লাস টু একইভাবে নিচের শাড়িটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করি জিরো মাইনাস থ্রি জিরো মাইনাস থ্রি ল্যামডা মাইনাস ল্যামডা মাইনাস থ্রি একইভাবে জিরো মাইনাস এই যে জিরো দিলাম এই মাইনাস আর এই মাইনাসটা কি হয়েছে প্লাস আর ওয়ান আসো ওয়ান একইভাবে নিচের তৃতীয় শাড়ি দিয়ে তৃতীয় শাড়িকে বিয়োগ করবো তাহলে জিরো জিরো মাইনাস এখন কি জিরো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর প্রথমটা আছে একইভাবে জিরো মাইনাস এইট তাহলে জিরো মাইনাস এইট এরপর ল্যামডা তো আছে ল্যামডা দিলাম এই মাইনাস আর এই মাইনাসটা হয়ে যাবে প্লাস আর সিক্স আছে সিক্স ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো তো এই জিনিসটা কী আসে তো এটা তো বাদ দেওয়া যায় না তাহলে ল্যামডা মাইনাস এইট আর এর থেকে বাদ দিলে তো মাইনাস টু আর এর থেকে যোগ করলে টু আর এখান থেকে কত আসতে আছে মাইনাস থ্রি আর এখানে ল্যামডা মাইনাস থ্রি আর এখানে জিরোকে ওয়ান দ্বারা যোগ করলে বা ওয়ান আর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আর মাইনাস এইট আর এটা তো যা আসাতে অর্থাৎ ল্যামডা প্লাস সিক্স এটা হলো আমাদের কি এই পর্যন্ত আমাদের স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্সের ক্যালকুলেশন অর্থাৎ এই অংশটা আমরা বের করতে পারলাম এখন এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে স্বাভাবিক সমীকরণ নিয়ে আসতে হবে তো স্বাভাবিক সমীকরণটা আমরা নিয়ে আসবো তো স্বাভাবিক সমীকরণটা আমরা জানি যে স্বাভাবিক সমীকরণের থেকেই আমরা কি করব এটার ক্যালকুলেশনটা এখানে দেখো স্বাভাবিক সমীকরণ তো স্বাভাবিক সমীকরণ কি ল্যামডা আই মাইনাস এ মডুলাস 
ঠিক আছে এটা কমা হবে ইকুয়াল 0 এখন জিনিসটা খেয়াল করো এখানে এখানে হলো মেন কথা তাহলে এতক্ষণ যেই ক্যালকুলেশন অর্থাৎ ল্যামডা আই মাইনাস এ এটা বের করলাম কিসের এই জায়গাটা তার মানে ল্যামডা আই মাইনাস এ এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা এখানে বসাই দেব তাহলে দেখো তো কি আছে এ ল্যামডা মাইনাস 8 2 তারপর কত আসছে 2 তারপর আসছে কত মাইনাস 3 তারপর আসছে ল্যামডা মাইনাস 3 তারপর আসছে 1 তারপর এখানে নিচে কত মাইনাস 24 আর এখানে মাইনাস 8 আর ল্যামডা প্লাস 6 এখান থেকে আমরা কি মডুলাস দিয়ে দেব ঠিক আছে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি অর্থাৎ ল্যামডা মাইনাস এ এটা এটা আমরা কি করলাম এটা বসাই দিলাম দেওয়ার পর এখানে মডুলাস দুই পাশে আছে দুই পাশে দিলাম আর এখানে সমান চিহ্ন আছে সমান চিহ্নটা আমরা দিয়ে দেব ঠিক আছে আচ্ছা 1 মিনিট আচ্ছা এটা আমরা অন্তত বুঝে গেছি এরপর এখান থেকে আমরা কি করব যে ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ স্বাভাবিক সমীকরণ থেকে আমরা ল্যামডার মান অর্থাৎ আইগেনের মানটা বের করব তাহলে এখন দেখো তো এখানে যেহেতু আমরা জানি যে মডুলাস থাকা মান এটা একটা নির্ণয়ক আর নির্ণয়কের কাজ হলো যখন আমরা প্রথম উপাদানের অর্থাৎ প্রথম অপশনটা নিব তখন তার কলাম এবং সারি অপশন বাদ হয়ে যাবে তার মানে কি ল্যামডা মাইনাস এইট একইভাবে এখন আমরা কি করব তখন এটা এবং এ পাশে এ পাশে বাদ যাবে তার মানে এটার সাথে এটা গুণ হবে এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে কথা হচ্ছে যে ল্যামডা মাইনাস থ্রি ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে কি ল্যামডা প্লাস সিক্স সুদ্র একটা মাইনাস থাকে এটা আর এটা দিয়ে এটাকে গুণ করি তাহলে কত মাইনাস এইট আর ওয়ান আশা করি আমরা বুঝে গেছি এরপর ওখানে কি করতে হবে যে সুদ্রে একটা মাইনাস থাকে এটা লিখব আর এটা এখন এটার কাজ করব তখন এই কলাম এবং শাড়ি বাদ যাবে তখন এটার সঙ্গে এটা গুণ এটার সঙ্গে এটাকে গুণ তাহলে এখানে মাইনাস টুটা আমরা যেহেতু কাজ করবো এটা এখানে মাইনাস টু যেহেতু আছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট তাহলে এখন কি করি তাহলে এটার তো কলাম বাদ যাবে শাড়িও বাদ যাবে তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি তারপর গুণ হবে ল্যামডা প্লাস সিক্স সূত্রের মাইনাস তাহলে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলাম এখন মাইনাস টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আর ওয়ান গুণ করে দেব সূত্রের প্লাস থেকে এখন পরবর্তীটা দেখো এখন টু টুর জায়গায় টু থাকবে এখন এখানে কি কাজ করা যায় দেখো তো অর্থাৎ এটার কাজ করবো অর্থাৎ টু যদি এখন নিব তখন এটার সারি বাদ যাবে কলম বাদ যাবে তাহলে এটার সঙ্গে এটা গুণ এটার সঙ্গে এটা গুণ আর মাঝে একটা সূত্র মাইনাস থাকে এটা আমরা জানি তো মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এবং যেহেতু এটা কাজ করবো তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস এইট সূত্রে এখানে মাইনাস থাকবে পরবর্তীটা কত মাইনাস টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এটাকে গুণ করলে ল্যামডা মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তো আশা করি আমরা এই ল্যামটা বুঝে গেছি আর ইকুয়াল টু জিরো আছে জিরো ঠিক আছে এই জিরোটা তো এখন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমাদের ল্যামডার মানটা নিয়ে আসতে হবে যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা এখন দেখো এখানে আমরা কি করব ল্যামডা মাইনাস এইট যা আছে তাই এটা দিয়ে গুণ করবো এটাকে গুণ করবো দেখো ল্যামডা দিয়ে ল্যামডাকে গুণ করলে ল্যামডা স্কোয়ার ল্যামডা প্লাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস প্লাসে মাইনাস থ্রি ল্যামডা মাইনাস প্লাসে মাইনাস তিনশো আঠারো অর্থাৎ এত আর মাইনাস মাইনাসে কি প্লাস আর ওয়ান দিয়ে এইটকে গুণ করলে এইটিকে এইট একইভাবে মাইনাস মাইনাসে হবে এখানে প্লাস টু আছে টু এখানে ক্যালকুলেশন করো মাইনাস প্লাসে মাইনাস থ্রি ল্যামডা মাইনাস প্লাসে মাইনাস তিনশো আঠারো আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস আর টু দিয়ে এই যে টোয়েন্টি ফোর দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে টোয়েন্টি ফোর আচ্ছা প্লাস এখানে আছে প্লাস টু আছে টু এখানে দেখো মাইনাস মাইনাস হবে প্লাস অর্থাৎ তিন হাজার চব্বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর মাইনাস মাইনাসে প্লাস এটাকে যদি গুণ করে দিই আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার আছে যেহেতু মাইনাস একবারে যদি গুণ করি তাহলে কি আসে দেখো মাইনাস মাইনাসে কি প্লাস এখন এই এখানে এটাকে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর দিয়ে এটাকে গুণ করে দেবো তাহলে প্লাস টোয়েন্টি ফোর ল্যামডা আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওই প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর দিয়ে যদি এটাকে গুণ করে তাহলে এটা কত আসবে সেভেন্টি টু আচ্ছা ইকুয়াল টু জিরো আছে জিরো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এখন এখানে কি করা যায় একটু খেয়াল করো এখানে আমরা এখানে ল্যামডা মাইনাস এইট আর এখানে ল্যামডা স্কোয়ার যোগ বিয়োগ করবো এখানে কত আসছে প্লাস থ্রি ল্যামডা আর এখান থেকে বাদ দিলে মাইনাস টেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন প্লাস টু আছে টু এখন তাকে এখানে কি করা যায় এখানে মাইনাস থ্রি ল্যামডা আর এটার থেকে আমরা যদি বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর থেকে মাইনাস এটা যদি বাদ দিই তাহলে কত আসতে আছে সিক্স আচ্ছা ছয় অর্থাৎ এখানে যেহেতু এটা বড় 
তাহলে প্লাস সিক্স ব্র্যাকেট প্লাস টু এখানে দেখো কি করা যায় টোয়েন্টি ফোর ল্যামডা আর এখানে সেভেন্টি মাইনাস সেভেন্টি টু থেকে প্লাস এটা যদি বাদ দিই তাহলে কত আসতেছে আট হাতের এক অর্থাৎ তিন চার অর্থাৎ আটচল্লিশ যেহেতু এটা বড় জন্য মাইনাস ফর্টি এইট আর ইকুয়াল টু জিরো আসে জিরো এখন এখান থেকে কি করা যায় এখান থেকে এটাকে আমরা গুণ করে দিব তো ল্যামডা দিয়ে ল্যামডা স্কোয়ার কে গুণ করলে ল্যামডা কিউ আর প্লাস প্লাস তো প্লাসই হবে ল্যামডা দিয়ে থ্রি ল্যামডাকে গুণ করলে থ্রি ল্যামডা স্কোয়ার প্লাস মাইনাসে মাইনাস ল্যামডা দিয়ে টেনকে গুণ করলে হবে ল্যামডা টেন একইভাবে মাইনাস এইট দিয়ে সবগুলোকে গুণ করবো মাইনাস প্লাসে মাইনাস তাহলে এইট ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস প্লাসে মাইনাস এইট দিয়ে যদি এটাকে গুণ তিন এটা চব্বিশ অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ল্যামডা মাইনাস মাইনাসে প্লাস আর আট দশে আশি অর্থাৎ এইটা আশা করি আমরা এই পর্যন্ত বুঝে গেছি এরপর আমরা একবার এই কাজটা করে নিব তাহলে জিনিসটা খেয়াল করতো এখানে কি করা যায় প্লাস প্লাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন যুগ্ন ছয় সিক্স ল্যামডা প্লাস প্লাসে প্লাস ছয় দুগুণে বারো একইভাবে এটাকে গুণ করে দাও প্লাস প্লাসে তো প্লাসই হবে এটাকে গুণ করবে আটচল্লিশ তাহলে ফর্টি এইট ল্যামডা প্লাস মাইনাসে মাইনাস এটাকে যদি গুণ করে দেই তাহলে এখানে আস্তে আস্তে কত আট দুগুণে ষোলো ষোলো ছয় হাতের এক চার দুন আট আর ছিয়ানব্বই তাহলে এখানে কত আসতেছে জিরো তো আশা করি আমরা বুঝে গেছি এখন আমরা এটিকে যোগ বিয়োগ করব দেখো ল্যামডা কিউ এরকম আর কিছু নেই তার মানে এটা এখানে যা আছে তাই রাখে রেখে দেব এখন এখানে আমরা ল্যামডা স্কোরগুলো যোগ বিয়োগ করব তো ল্যামডা স্কোরগুলো যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে এখানে আসতে আসতে কী দেখো তো এখান থেকে প্লাস থ্রি ল্যামডা স্কোয়ার এখান থেকে মাইনাস এইট ল্যামডা স্কোয়ার তাহলে বাদ দিলে হবে বিয়োগ করলে মাইনাস ফাইভ ল্যামডা স্কোয়ার এখন শুধু ল্যামডার ক্যালকুলেশনটা করো ল্যামডার ক্যালকুলেশনটা বলতে কি এখানে মাইনাস মাইনাস এগুলো যোগ করে নেই তাহলে মাইনাস টেন ল্যামডা আচ্ছা মাইনাস টেন ল্যামডা তারপর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ল্যামডা তারপর মাইনাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস সিক্স ল্যামডা তো মাইনাসে যোগ করলে কত আসতে চায় দশ দশ শূন্য হাতের এক তিন চার অর্থাৎ এখানে আসতে আসছে কত চল্লিশ ল্যামডা তো তার থেকে আমরা মাইনাসে যোগ করে তারপর কি প্লাস এত ল্যামডা অর্থাৎ এখানে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত প্লাস ফর্টি এইট ল্যামডা মাইনাস ফর্টি ল্যামডা বিয়োগ করলে আমরা জানি এটা হলো কত এইট ল্যামডা তাহলে প্লাস এইট ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এটা পেয়ে গেলাম প্লাস এইট ল্যামডা এখন সংখ্যার পালা সংখ্যা এখানে কী কী আছে একটু জিনিসটা খেয়াল করো এটা দেখো এটাও প্লাস এটাও প্লাস তাহলে সংখ্যার দিক দিয়ে তারা যোগ করলে কত আসতে আসে এটা বিরানব্বই অর্থাৎ প্লাস নাইনটি ঠিক আছে আশি এবং বারো যোগ করলে কত হবে আর এখান থেকে মাইনাস তাহলে কত মাইনাস এটা সেনব অর্থাৎ বাদ দিলে কত আসতে চায় ফোর অর্থাৎ যেহেতু এটা বড় এই জন্য মাইনাস তার মানে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে কী পেয়ে মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তো আশা করি এই বুঝ তো আমরা বুঝে গেছি এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে যেহেতু আমরা জানি যে তি দ্বিতীয় অর্থাৎ দীঘাত পর্যন্ত যদি থাকতো তাহলে আমরা এই কাজটা পরবর্তী এক এক দুই তিন পাওয়ার যতটুকু এবং তার অর্ধেক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম মিডিল টার্ম করতাম যেহেতু এখানে এখানে একাধিক অর্থাৎ পাওয়ার আছে এখানে কত থ্রি তাহলে এখানে আমাদের কী করতে হবে ভাগশেষ উপপাদ্যের সাহায্যে এটাকে শূন্য আনতে হবে তো ভাগশেষ উপপাদ্যের সাহায্যে এমন একটা মান এটা বেদ ধরতে হবে যাতে করে আমাদের কি এটা ফলাফলটা শূন্য আসে তো একটু জিনিস জিনিসটা খেয়াল করো এটা কি আসে দেখা যাক আমাদের শূন্য আনতে হবে এমন একটা মান ধরো আমি এখানে ধরলাম ওয়ান ওয়ান যদি ধরি তারপর কিউ মাইনাস ফাইভ ওয়ানের উপর স্কোয়ার প্লাস এইট ওয়ানের কথা লেমডার মা ওয়ান ধরছি আমরা এটা তাহলে ক্যালকুলেশনে কোথা আসতে হবে ওয়ানের উপর কী বলো ওয়ান মাইনাস এটা কত ফাইভই হবে প্লাস এটা এইটই হবে আর মাইনাস ফোর হবে তো এখন যোগ বিয়োগ করে যদি কাটাকাটি হয় তা দেখো এই যেখানে প্লাস ওয়ান প্লাস এইট যোগগুলো প্লাস নাইন আর এটাকে মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফোর যোগগুলো এটা তাহলে এটাকে বাদ দিলে জিরো অর্থাৎ এখানে আমাদের মেন কথা কি শূন্য আনতে হবে তো কোন মানটা ধরলে আমরা ল্যামডার মানটা প্লাস ওয়ান ধরলে পারে এই ফলাফলটা জিরো আসে তাহলে এখন আমরা এই কাজটা করতে পারবো উৎপাদক হিসেবে এখানে একটা এখানে গ্যাপ রাখবো আমরা তাহলে এখানে উৎপাদক হিসেবে কি আসবে ল্যামডা মাইনাস ওয়ান একটা জিনিস খেয়াল করবা যেই মানটা ধরবা যদি প্লাস ধরি তাহলে এখানে হবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ যেহেতু আমরা প্লাস ওয়ান দিয়ে ধরছিলাম তাহলে এখানে চেঞ্জ হয়ে এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান যদি মাইনাস ওয়ান ধরে যদি জিরো আসতো তাহলে এখানে কি হইতো ল্যামডা প্লাস ওয়ান এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো এই জন্য আমরা এখানে কি করলাম ল্যামডা অর্থাৎ ল্যামডার মানটা 
प्लस वन धरले पर जिरो है तेल वे प्लस हो गए इन माइनस हो जाए तो कम पे तीन टा उत्पादक नहीं निब लैमडा माइनस वन ठीक है तेल एन एखे जो क्षेत्र करते हैं हलो कि एखे देखो तो मिलाइते हो एखे लैमडा कत एक आमडा स्कोर द्वारा गुण कर ले तो मिले जाए ये गुण कर ले प्लस माइनस माइनस तेल कत लैमडा स्कोर एखे कि मिलाइते हुए माइनस फाइव लैमडा स्कोर एखे एक लैमडा स्कोर आखिर और कटा लागे चार्ट देखो प्लस माइनस माइनस और एक फोर दिए लैमडा ए पर लैमडा के गुण कर ले मैं इटा जो कर ले माइनस एट मिले जाए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए फोर लैमडार देखिए वन द्वारा गुण कर ले फोर लैमडा जिस ए जिस खेल करो एखे हमारे चार्ट लैमडा चले आसे एखे आठट मिलाई तो तरह और चार्ट लागे शुद्ध प्लस फोर निली हो जो इन्हें लैमडा नहीं बेसि हो जाए प्लस 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 फोर लैमडा तेल जो कर ले मिले जाए ये आर जो कर ले मिले जाए एन एटार क्ज हल शुद्ध मिलानो प्लस माइनस माइनस और फोर आ फोर देखो तो उत्पादकता को हिसाब कर यटार संगे मिले कि ना जो मिले तेज़ कि सठीक है एन परवर्ती लाइन एखे करब तो आशा करी एक धर्ज सहकार क्लसटी देखा खूब गुरुतपूर्ण एक क्लस एन देखो एखान कमन हिसेब लैमडा माइनस वान सब क्षेत्र एक नीली है और अवशिष्ट क्या आसते आसे एखे लैमडा स्कोर माइनस फोर लैमडा तरप कि आसते आसे प्लस फोर और इक्ल टू जिरो से जिरो एक जिन खेल करो ए आप जी एट समान जिरो है अर्थात एखे लैमडा माइनस वान समान जिरो अथवा एखे कत लैमडा स्कोर माइनस फोर लैमडा प्लस फोर इक्ल टू एट कि बुझा जिरो बुझे एखे देखो तो ब्रैकेट उठा दीते लैमडा माइनस वन समान जिरो एखे सैड चेन्ज कर लैमडार मान एक पे गलम अर्थात आईगे एक मान पा गया है से कत कत वन एन एट मिडिल टर्म क्यों बुझल एक दुई तीन पद थे और पवार जतटुकु तरह अर्धे थे मिडिल टर्म है एन क्ज हलो शेषे भेगे मजार्ट मिलाई तो तेल क्यों करते ब्रैकेट उठाई दिल देखो तो मिडिल टर्म खूब सहज विषय माइनस तेल चार के भांगले दुई दुगुण चार अर्थात माइनस टू लैमडा आर माइनस टू लैमडा जो माइनस जो कर दे मिले जाए शेष कोवर्तन होना एन तो यार कमन नाओ लैमडा कमन तेल लैमडा माइनस टू और एखे माइनस जो कमन नहीं तो संगे मिले और जो ना प्लस नहीं मिले ना अर्थात हमारे प्रथम ब्राकेट और शेष ब्राकेट मिले तो टू जो कमन नहीं लैमडा माइनस टाइम नार कारण माइनस प्लस हो जाए माइनस कमन नार कारण प्लस माइनस हो जाए टूर संगे टू गुण कर ले चार मिले जाए अर्थात जिरो एखे देखो तो लैमडा माइनस टू लैमडा माइनस टू दुटा आज एक नहीं निब ठीक है और अवशिष्ट कत लैमडा माइनस टू इक्ल टू जिरो अच्छा इटे दुई भाव में ना जाए जो स्कोर देव नहीं ना नहीं देखो तो समान जिरो अर्थात लैमडा माइनस टू एट एक जिरो अथवा लैमडा माइनस टू एट एक जिरो अर्थात लैमडार मान टू पा जाए एखे लैमडार मान टू पा जाए तो ये यह भाव ना नहीं एक क्ज करते लैमडा माइनस टू ये हुल स्कोर नीते तपर एन जो क्षेत्र करते हैं जो इट सींगल आनते चाहिए अवश्य क्यों करते हैं रूट कर दीते हैं तो रूट जो कर दे ये और शून्य रूट कर ले रूट स्कोर काटा तेल लैमडा माइनस टू इक्ल टू जिरो एन देखो तो एखे हमें कि लैमडा जो सैड चेन्ज करी टू अर्थात ये जिस पे गलम तेल आई गेन मान हमें पे गेसि ये क्योंकुलेशन कर एक लैमडार मान वन और एक हलो लैमडार मान टू एट हलो आईगेन मान एन्सार तो आशा करी हमें बुझते क्लसटी जीतने बड़ो है यह दुटा पाठ करब बाकी एक ही प्रश्न शुद्ध आईगेन भेक्टर का बेर करब तो आईगेन भेक्टर बेर करते गले आईगेन दुईट मान बेर हो गए यह मानटार ऊपर डिपेंड करते आईगेन भेक्टर का निर्णय करते हैं तो परवर्ती क्लस करार्जन आमंत्रण रही तो आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज